都是我不好。你不知道，莫妮卡自从跟我来到美国之后，受过不少苦。我其实一直想，不是想弥补他。我知道，莫妮卡她也知道。接下来这几个月呢，我一有空我还会过来的。莫妮卡生孩子的时候，我一定会过来陪她的。你放心，阿姨，莫妮卡在这边，还有我呢。在美国，我为什么不能在美国？你肚子里的孩子是谁的？你觉得你从十几米开外像个坦克一样冲过来，连声音好都没有，就想知道我肚子里的孩他爸是谁？这是一个市长夫人应该有的素质和仪态吗？尤其是当着令公子。你好，淑珍。你认识他？你们怎么认识他？什么时间？什么地点？谁给你们介绍的？那么紧张干嘛？我不过是跟厉公子见过一面之物。你闭嘴！他是妙英一个朋友的同事，我们在商场见过一次。哼！我再问你一遍。你肚子里的孩子是谁的？你不觉得你问这个问题很无聊吗？我没有这个必要告诉你。我警告你，如果你继续打扰我的生活，我绝对有能力让你消失。市长夫人大气色了，我好怕怕。永远别让我再见到你，那可不一定。我记得上次你也是这么说的，这不是很快又见面了
是我。是我。对吧？叔啊，怎么了，玉文？我看见他了。谁？刘彩琪。我问你，他为什么会在美国，会在旧金山？我不清楚啊。你怎么会不清楚呢？我当时就是安排让他尽快离开国内。其他的事情就没有再过问。你真的不知道他去哪儿了？不知道。那他怀着孩子，你知道吗？谁？什么孩子？就是他，刘彩琪。我刚才看见他的时候，他大着肚子，肚子里的孩子已经八九个月了。我不知道。叔啊，如果这个孩子是你的，如果你还在欺骗我、隐瞒我，那我就告诉你，这个孩子一旦生下来，你将会是身败名裂。这是一个活生生的孩子，他不是像一个情妇那么容易好隐藏，他就是一颗随时可以爆炸的炸弹。冷静，冷静，玉白，一定要冷静。你看见他的时候，舒澈在不在旁边？在。舒澈现在在你身边吗？在。那么就是说，他也知道这件事了。我实在是控制不住我自己。太不理智！你知不知道这件事情要让舒澈知道，会产生无穷无尽的后果？他是你的亲生儿子。再恶劣的后果，他也不会去害你呀、啊！你小心谨慎的防着你的亲生儿子，你怎么会用像防贼一样的防着那个时刻会威胁你的仕途、威胁你的声誉、毁掉你的家庭的贱人